റിവ്യൂവർ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിം ഫീൽഡ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അന്നുള്ള ഗ്ലാമർ എല്ലാം ഉണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ആൾക്കഹോൾ വുമൺ ഡ്രഗ്സ് ചീറ്റിംഗ് ഈ നാലിനുള്ള ഫീൽഡാണ് പ്ലാൻ എന്നോട് നേരത്തെ പറയും ഇങ്ങനെയാണ് പറയും ഇങ്ങനെ ഐറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് പോലും ആ സെലിബ്രിറ്റി അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആങ്കറിനെ വൈറലാകണം ആങ്കറിനെ വൈറലാകണം എല്ലാവർക്കും പോസിറ്റീവ് നൈറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ വേറെ ഗുണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല ബ്രേക്കപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവൻ ഫിലിം സെലിബ്രിറ്റി ആയ പൃഥ്വിരാജ് പോലും ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് മനസ്സിലാവാത്ത ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് മനസ്സിലാവാത്ത ഇത് ഡാം പൊളിക്കണം ഹലോ ഹായ് മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ആറാട്ടണൻ നമുക്ക് നേരെ ചോദിക്കാം നമസ്കാരം ആറാട്ടണൻ എന്നാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കുള്ള പേര് എന്താണ് ശരിക്കുള്ള പേര് സന്തോഷ് മാത്യു വർക്കി സന്തോഷ് മൂവി റിവ്യൂവിങ് അതർ ദൻ ദാറ്റ് എന്താണ് ചടൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബേസിക്കലി എഞ്ചിനീയർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇടണ്ടിക്ക പി എ ടി ഇടണ്ടിക്ക ഫിലോസഫി സയൻസ് ഉള്ള എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് ജി ആർ എഫിൽ കിട്ടിയ നെറ്റ് ജി ആർ എഫ് ഗേറ്റിൽ കിട്ടിയതാണ് ഐ ഐ ടി ബോംബെ ചാൻസ് കിട്ടിയ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുക കൊച്ചിയിൽ അല്ലാത്ത സ്ഥലം എൻ്റെ ഫാദറുടെ വീട് പെരുമ്പാവൂർ മദറിൻ്റെ വീട് തിരുവല്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കളമശ്ശേരില ഓക്കെ ജനിച്ചിരുന്ന പാലക്കാട് പാലക്കാടല്ല ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പാലക്കാടിലായിരുന്നു ഫുൾ ജനിച്ച് വളർന്നു നോക്ക് അല്ല ആയിരത്തി എട്ട് വയസ്സ് വരാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ എറണാകുളം തന്നെയാണ് ഓക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലോസഫിയിലേക്ക് തരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കമ്പനി നടത്തി ഐൻസ്റ്റൻ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പത്ത് ബുക്കുകൾ എഴുതി രണ്ട് ബുക്കാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കോഴ്സ് വരുന്ന ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയ കോഴ്സ് ബുക്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് ആമസോൺ പബ്ലിഷ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു ഫിലോസഫിയിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് രണ്ടര വർഷമായി ആ റിസർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ അഞ്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇത്ര അധികം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇത്ര അധികം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്തിനാണ് ഈ രീതിയിൽ അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈറൽ ആയതാണോ അതോ വേണം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അറിയാതായതാ ഒന്നും പ്ലാൻ അല്ല ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്ലാൻ അറിയാതായതാ ഫസ്റ്റ് ആറാട്ടണൻ ആറാട്ടൻ ഞാൻ വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ലാലേട്ടൻ ആറാടിയ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാ അപ്പോൾ പിന്നീട് വന്ന പല ആൾക്കാരും അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അത് വേണം വെച്ചിട്ട് വൈറൽ ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല സെൽഫി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിൽ അല്ല എനിക്ക് ഒരു ഫേം കിട്ടിയ ഫേം കളയാൻ താല്പര്യമില്ല അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് അത് മീഡിയയിൽ കുറച്ച് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കോമാളി ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി എനിക്കൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആ ലെവലിൽ പോകാൻ താല്പര്യം അപ്പൊ കോമാളി ഇമേജ് കോമാളി ഞാൻ കോമാളിത്തെ മണപ്പൂർവം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല പക്ഷെ മീഡിയ ട്രോൾ മറ്റേല്ല ആ രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് അറിയാൻ ആഗ്രഹം മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ വന്ന് സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹാപ്പി ആവും പക്ഷെ എന്നെ കളിയാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരും ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കളിയാക്കുന്നത് കാരണം അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ട്രോള് മറ്റേക്കുക ശരിക്കുള്ള എന്റെ ഇപ്പൊ ഫിലോസഫി കുറിച്ചോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറിച്ചോ പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂസിനും പലരും കണ്ടിട്ടില്ല ട്രോൾസിനൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ട്രോൾസ് ഞാൻ എനിക്ക് വസ്തുണ്ടില്ല ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് പക്ഷെ ട്രോൾസ് ഒരുപാട് വന്ന് എന്നെ ഒരു കോമാളി ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി അത് വിഷമമുണ്ട് 
അങ്ങനെ അതിനൊപ്പം സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പൊതുവേ നല്ല മനുഷ്യർക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആക്ച്വൽ ചേട്ടൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ ചേട്ടൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ ഹാൻഡ്സം ആളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ആര് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യവും അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മൂവീസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യാറ് എല്ലാ മൂവീസും കാണുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പല മൂവീസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണുന്നില്ല റിവ്യൂ റീൽ വളരെ കാണുകയാണ് എനിക്കൊരു വേൾഡ് സിനിമ വേൾഡ് സിനിമയ്ക്ക് റിയൽ സിനിമ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മിക്ക സിനിമയും വളരെ മോശമാണ് പിന്നെ റിവ്യൂ ആൻഡ് റീൽ പടം കണ്ട് റിവ്യൂ കൊടുക്കുക റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണുക കാണുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക മൂവീസും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാഫിക്കൻ മൂവിക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിക്ക് ശേഷവും പുലിമുരുകൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുറേ മൂവീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല മൂവീസ് ആയി എയ്റ്റീസ് നല്ല മൂവീസിലായി ഇപ്പോൾ ഏതായാലും വരും വെറും ചവറ് കുറേ മിക്ക സിനിമയും ചവറാണ് ലാസ്റ്റായി കണ്ട പടം ഏതായിരുന്നു ലാസ്റ്റായി കണ്ട പടം ഏതാണ് പണിയും കണ്ടു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പടം ഒരു മാസ് മസാല ജോണറിലായിരുന്ന നല്ല ഫിലിമാണ് ഞാൻ ഈവൻ ആറാട്ട് കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ആറാട്ട് ഒരു മാസ് മസാല ജോണർ ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ജോണറിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വലിയ ഫിലിമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മൂവി റിവ്യൂ ചെയ്തത് ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതി ഫോഴ്സ് അല്ല ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഫെയിം ഞാൻ എന്റെ ഫെയിം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യും സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര 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 നാളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര നാളും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ മദറിൻ്റെ കാലം ശേഷം ഞാൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് വിടും ഇവിടെ അധികങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല മദർ ഇപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടോ മദർ കൂടെ ഉണ്ട് ഫാദർ മരിച്ചു പോയി കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഓക്കെ 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 മദർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ പോയായിരുന്നു ഐ ഐ ടി ബോംബെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ഹാർവാർഡ് അവിടെ നിന്ന് എത്തിയാണ് ഓക്കെ പേരൻസിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ ഇമേജ് ഒക്കെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കോമാളിന രീതിയിലാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് എസ്പെഷ്യലി ട്രോൾസ് കമൻസ് ഏത് രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലും പക്ഷെ ചേട്ടൻ്റെ ആക്ച്വൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ മൊത്തം അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂസില് ഇന്റർവ്യൂസിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് അതൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്ത് വേണം ചെയ്താണോ എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നോ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല നിന്ന് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് അവർ ചോദിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ചിലതര പ്ലാൻഡ് ആണ് ട്രബിൾ ഇപ്പൊ ഇന്നാളെ ഒരു മൈ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ അവർ ട്രബിൾഡ് ട്രബിൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമോ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു തരുന്നത് എന്നോട് നേരത്തെ പറയും ഇങ്ങനെയാണ് പറയും ഇങ്ങനെ ഐ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് പോലും ആ സെലിബ്രിറ്റി അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആങ്കറിനെ ഞാൻ വൈറലാകണോ ആങ്കറിനെ ഞാൻ വൈറലാകണോ എനിക്ക് പൊതുവേ നോ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ അപ്പൊ അതിലെ ആങ്കറിനെ വൈറലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വീണ്ടും കോമാലയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് നോ പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വയസ്സ് അത് ഒരുപാട് പേര് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി ആയാലും ഒരുപാട് പേര് എന്റെ പണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും തരാനുണ്ട് അത് നോ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നോ പറയാത്തവർ അവർക്ക് ഹേർട്ട് ആവില്ലെന്ന് വരും പക്ഷെ അവസാനം ഞാൻ ഹേർട്ട് ആവുക ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് വലിയ സാധാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്യും വൈറലായി പിന്നെ ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടൊരു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഓരോ ആൾക്കാർ ബിഗ് ബോസിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ബിഗ് ബോസ് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് പി എച്ച് ഡിയും ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിന് പോയാൽ എന്നെ ഒരുപാട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഫോറിൻ കൺട്രീസിനെ പല കൺട്രീസിനും മലയാളീസ് വിളിക്കാറുണ്ട്
പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ മാറിയിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അത് ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഗ്രാവി മറ്റേ ഈ ഇടുക്കി ഡാം പോലും ആർക്ക് ഡാമാണ് ഇത് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമാണ് ഇതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല വർഷം ഇനിയും ലൈഫ് സ്പാൻ കിട്ടും അത് ടെക്നിക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഒരുപാട് കോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കുക ഈവൻ ഏർത്ത് കേക്ക് വന്നാൽ പോലും മിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ സീസ്മിക് രീതിയിലാണ് പോലും അത് പോലും മിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പല ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇപ്പോൾ വയനാട് ഇഷ്യൂ എടുത്താൽ തന്നെ അതിൽ അന്ന് അവർ അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ റീഹാബിറ്റേഷൻ പറ്റില്ല അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എക്കോളജിക്കലി ഫ്രജൈൽ ആയ ഏരിയ പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഗഗൻ എന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായില്ലേ അത് അവർ കുറെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു കുറെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ എന്താ ലിബർട്ടി ഇസ് കറപ്റ്റ് എല്ലാം പോലീസ് ആണെങ്കിലും നിയമമാണെങ്കിലും എല്ലാം കറപ്റ്റാണ് കേരളത്തിൽ ഓൺലി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധിയും വേണ്ട കഴിവും വേണ്ട ഓൺലി ഫ്രോഡ്സ് ക്യാൻ സർവൈവ് ക്രൂക്കഡ്നെസ്സാണ് ഇപ്പൊ ക്രൂക്കഡ്നെസ് ഞാൻ ഇഡ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഇഡ്ലൈൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പുതിയ ഹൈലൈറ്റുള്ള ന്യൂസ് ആണ് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വിജയിന്റെ പുതിയ പാർട്ടി പണ്ട് ഇത് തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മറ്റേ എം ജി ആർ എന്ന ആളുടെ പുള്ളി പൊളിറ്റിക്സും സിനിമയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വിജയ് സിനിമ വീടിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിരിക്കും നല്ലത് ഭയങ്കരമാണ് കേരളത്തിൽ പോലും പുള്ളിക്കേറ്റം കൂടുതൽ രണ്ടീകാണ് കട്ടലാണ് പക്ഷെ സിനിമ നിർത്തിയത് മണ്ടത്രമാണ് കാരണം പണ്ട് എം ജി ആറും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പുള്ളി രണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം ഇറങ്ങുന്ന മണ്ടത്രമാണ് വിജയന്റെ അവസാനത്തെ പടം കണ്ടായിരുന്നു വിജയുടെ പടത്ത് കാലത്ത് പടം ശരിയാവുന്നില്ല പിന്നെ വിജയുടെ പടത്തിൽ നമുക്ക് നിഷ്പക്ഷമായ റിവ്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു റിവ്യൂ പറയേണ്ടി വരില്ല ആ അവസ്ഥയാണ് സത്യാണ് എനിക്ക് രണ്ടീകാന്ത് പടം വേട്ടയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അത് അത് ഇതുവരെ കണ്ട ടിപ്പിക്കൽ രജനി ഫലിംസിന് ഡിഫറെന്റ് ആണ് കുറച്ച് ലോജിക് ഉണ്ട് രജനീ ആക്ടറിന് ഉപയോഗിക്കണ്ട പക്ഷെ രജനീ തമിഴമ്പാൻ രജനി ഫാൻസും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല അതിലൊരു ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ടർക്കും വന്നു ഒരു വുമൺ റിവ്യൂ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ അത് അന്ന് ആർഗ്യ ചെയ്തു പ്രഡിക്റ്റബിൾ തന്നെയാണ് കുറച്ച് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് പക്ഷെ അവർ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അവർ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നല്ല റിവ്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല റിവ്യൂ ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആളാണ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം വുമൺ റിവ്യൂസ് ഇല്ല കണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ <laughs> 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 നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ യാതൊരു വലിയ ആക്ടി ഒന്നുമില്ല വയലൻസ് ഇല്ല നമ്മളുടെ ഏതായാലും ചെറുപ്പകാലമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചെറുപ്പകാലം പറഞ്ഞാൽ അന്നുള്ള വളരെ മിസ് വളരെ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ മൂവീസ് കാണുന്ന പോലെ അന്നത്തെ മൂവീസ് വളരെ ആക്ടി ഇല്ല ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീസ് എയ്റ്റീസ് അവസ്ഥ നയൻറ്റീസ് ആദ്യം നല്ലൊരു കാലഘട്ടമായി എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ലൊരു കാലഘട്ടം ഇപ്പം ടൂ തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജെൻ സ്കിൽസ് ഈ ജെൻ സ്കിൽസ് എനിക്ക് അവർ ദേശം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അവർ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും എക്സ്പേർട്സ് ആണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ഹ്യൂമൻ സ്റ്റേറ്റ് കുറവാണ് മനസ്സിലായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പോസിറ്റീവ് നൈറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ വേറെ ഗുണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻവോളിംഗ് ഉണ്ട് അവർക്ക് സെക്ഷൽ ഫ്രസ്റ്റേഷൻ ഇല്ല ബ്രേക്കപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റേറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് അവർ ഉറപ്പല്ല അവർ പോയി വെർച്വൽ വേൾഡിലാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പള്ളിലോട്ടി നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതാണ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ നിസ്കൽക്കമായ കാലാണ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് വിജയ് സിനിമ വിടുന്നതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം എന്താണ് അതാണ് അത് പണ്ടത്തോളം വിജയ് സിനിമ വിടുന്ന പണ്ടത്തോളം അതുകൊണ്ടല്ല വിജയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ട് വിജയ പടം മോശമായാലും നന്നായിട്ട് ഓടും
പിന്നെ അവർക്ക് ലൈഫ് ടെറ്റ് ഉണ്ട് പാർവതി തിരുവോധനം ലൈഫ് ടെറ്റ് ഉണ്ട് പല കാര്യം അവർക്ക് തുറന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് സംഭവം പണ്ട് പോലെ ഉണ്ട് ഫിലിം ഫീൽഡ് പണ്ട് പോലെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പത്തെ കാലം കൂടുതലായിരുന്നു പണ്ട് കാരണം പണ്ടത്തെ ആക്ടേഴ്സുമാർക്ക് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നിർബന്ധം നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ പുതിയ ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവർ ബോൾഡ് ആയിട്ട് ഡീൽ ഡീൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലർക്കും അറിയില്ല ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സുമാർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പണ്ടല്ല ഒരുപാട് സംഭവം നടന്നിട്ട് കേസ് പോലും ആവാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് നടി ആക്രമിച്ച കേസിലോ വന്നത് പിന്നെ ഇത് പലതും ചിലത് ചിലത് ജനുവിൻ അല്ല ചില ആൾക്കാരുടെ പേര് കളയാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന കേസും ഉണ്ട് നിവിൻ പോലുള്ള കേസിലും ജനുവിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവൻ എനിക്കെതിരെ പോലും വന്നു ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആ ആളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അവൻ ഫോൺ നമ്പറിൽ വന്നു പബ്ലിഷ് തന്നെ വേണ്ടി ചെയ്താൽ ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ജനുവിനുണ്ട് ജനുവിൻ അല്ലാതെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ചില സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ അവർക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കിയത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്കൊരാളിഷ്ടപ്പെടുന്നു ആൾക്ക് എന്നെ സ്റ്റുഡാണെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ സ്ത്രീകളായിട്ട് ബന്ധമാക്കാൻ ബുദ്ധി പേടിയാണ് കാരണം ഇന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഡിവോഴ്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛത്തെ കൊണ്ട് അവർ പോകും ലിവിൻ ടു ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പീഡനം ആരോപിച്ചാൽ പോകാണ് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ആണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിയമം അനുകൂലമായിട്ടാക്കി നിയമം ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഇതില്ല അല്ല അല്ല ജിനുവിൻ കേസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആണിന് കേരളത്തിലൊരു ആണിന് ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ബന്ധമാക്കി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എപ്പോഴാണ് പീഡനം വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എഫ് ഐ ആർ തുറന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ മ്യൂച്വൽ കൺസൾട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച തന്നെ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീഡനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മോശക്കാരനായി പിന്നെ മീഡിയ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇന്നസെൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മീഡിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ച ഡിവോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അലുമിനി കാശ് പോകുന്നു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീഡനം വരും പീഡനം അവരാരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേരളത്തിലെ മീഡിയ ഒരു കേരളത്തിൽ മീഡിയ കേരളത്തിലെ എല്ലാം മോശമാണ് മീഡിയ മാത്രമല്ല എല്ലാം മോശമാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ മോശമാണ് ഇവർക്ക് ജലസ്യ ക്രൂക്കഡ്നെസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കേരളത്തിലല്ല വേറെ എവിടെ എങ്ങനെ വയറലായെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിലായി മാറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് എന്നെ കുറേ കോമാളിയാക്കി കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മീഡിയ നെഗറ്റീവ് കാണിക്കുന്നു ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടതാണ് നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാർക്ക് കോമാളി ഇത്രയും ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ആൾക്കാർക്ക് നല്ലതാണ് വേണമെങ്കിൽ അവർ നല്ലത് കാണിച്ചു തന്നെ പക്ഷെ അത് സത്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ഇരിക്കാൻ ആരും കാണില്ല മസാലയാണ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ മാസാണ് മാസ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് രണ്ട് സിനിമ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ ഉള്ളു പിന്നെ സിനിമകൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ടിഖാൻ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ വിജയ് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് വേണ്ടിയുള്ള മെജോറിറ്റി ഓഡിയൻസ് അവരാണ് അപ്പൊ അവർ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാനാണ് അവരങ്ങനെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കില്ല ചിന്തിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ വിവേകാനന്ദല പറഞ്ഞ പോലെ നോൺ ബേബിനി ഒരുപാട് പേർക്ക് തന്നെ അറിയാം കുറച്ച് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നാലഞ്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിലവാരം ഉള്ളതുണ്ട് നാലഞ്ച് പോലും ഇല്ല നാളെ റീറ്റേഴ്സ് മീ റിയൽ മീ കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു മസാല ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം വസ്തുമുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം അല്ല ഐ നോട്ട് എ കോമാളി ഐ നോട്ട് എ ജോക്കർ അത് അലൻ ജോസ് പേരെ ഒരു ജോക്കറാണ് പുള്ളി മണപ്പുറം കാണിച്ചാണ് ഞാൻ മണിപ്പൂർ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് മണിപ്പൂർ മാറുന്നു ചെയ്ത് മണിപ്പൂർ അല്ല ഒരു നോ പറയാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് നിന്ന് കൊടുക്കുക
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവരെ കമന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ നമുക്ക് ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ചിലത് പേഴ്സണലി ചില ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫാൻ ഭയങ്കര അവരെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവ് മാത്രം പറയാൻ പാടില്ല നെഗറ്റീവ് പറയാൻ പാടില്ല ദൈവങ്ങളാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി ആർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കമന്റ്സ് മോശമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് പി ആർ വർക്ക് എടുക്കണ്ടേ എന്നോടൊരു എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് പി ആർ വർക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നോട് പി ആർ ഏജൻസി വിളിച്ച് പറയാണ് ഫേക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റേ എതിരാളി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമൻസിൽ എഴുതുന്ന ഇതൊന്നും നിഷ്പക്ഷമായ കമൻസ് അല്ല ഒരാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ആളെ പറഞ്ഞാൽ സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് ഈ പി ആർ വർക്കിനോട് വളരെ വിയോജിപ്പുണ്ട് പി ആർ വർക്ക് ഒരു വളരെ ഒരാളെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മോശം കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ പി ആർ വർക്ക് നടത്തിയിട്ടില്ല പി ആർ വർക്കാണ് ഈവൻ ഫേക്ക് ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് കമൻസ് ഇടുക സൈബർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നോട്ട് ഭയങ്കര നെഗറ്റിവിറ്റി വന്നിരിക്കുക സാറ്റിസ്ഫം മറ്റുള്ളത് വേദനിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ എൻജോയ് എന്റെ മീഡിയയിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ടാണ് കൂടി എങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും സൈബർ ബുള്ളിംഗ് ഈ ബുള്ളിംഗ് എന്നെ ഒരുപാട് പേര് ബുള്ളിയറുണ്ട് ഇലോൺ മസ്കിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പേര് ബുള്ളിയറുണ്ട് എനിക്ക് ബുള്ളിംഗ് ഇസ്ലാത്ത കാര്യമാണ് തമാശയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഒരു സ്റ്റേജ് വിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബോഡി ഷേമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ലുക്ക് വൈസ് ആ രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ എൻ്റെ ഫേസ് എൻ്റെ ഫേസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഞാൻ ഞാൻ പോലും അറിയാത്ത എക്സ്പ്രഷൻസൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്നോട് പെൺകുട്ടി പറയാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് റിലീവറാണ് എൻ്റെ ഫേസ് എൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിരി വരും അവർക്ക് സ്ട്രെസ് റിലീവാവും ഞാൻ സ്ട്രെസ് റിലീവറായി മാറിയിരിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ല ആയിട്ടില്ല എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിള്ളേർക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണിക്കുക എനിക്ക് ഒരു ഇമേജ് കിട്ടിയാണ് പിന്നെ ഇമേജ് കോൺസ്റ്റ്യൂ ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് ഒരുപാട് ഹേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മളത് പറയാനും നമ്മളുടെ മീഡിയയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാണിച്ച മനസ്സിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ റിവ്യൂ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിം ഫീൽഡ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അന്നുള്ള ഗ്ലാമർ എല്ലാം ഉണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ആൾക്കഹോൾ വുമൺ ഡ്രഗ്സ് ചീറ്റിംഗ് ഈ നാലിനുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് സൂക്ഷിച്ചു പോവാ സിനിമ കാണാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു പോവാ ഓക്കെ